Fala pessoal, tudo bom com vocês? Quem vos fala, Luciano Souza, engenheiro mecânico, professor particular de engenharia e de investimentos com ênfase em swing trade e day trade. Hoje, dia 16 de nove de 2019, 16 horas e 51 minutos em Cuiabá, 17h51 em Brasília. Amigos, vamos lá para mais uma vídeo análise, vamos que vamos. Pessoal, Ibov na tela, volumaço hoje, volumaço. Pessoal, fez o que a gente falou que iria fazer, né? Repicou no canal e voltou a subir, encontrou pressão compradora. Até aqui tá tudo normal, tudo tranquilo, tudo dentro da normalidade, sem problema algum. Se entrar em um processo corretivo maior, também não vejo problema algum, pelo contrário. Acho que é até saudável, dado que hoje fez o que queria fazer, que foi tocar ah, o canal de baixa e voltar a subir. Ok? Então a gente tem sim uma perspectiva positiva para os próximos dias. É isso aí. Vamos falar do, do, Ibo, do Bova, né? O Bova, mesma coisa, repicou aqui na, na média de 9, na VWAP e também na LTB. E é isso, entrou força compradora, tranquilo e em paz. O Ibra, idem, né? Mesma coisa. E BXX também, índice de consumo, deu aquela corrigida que a gente falou, minha perspectiva é 4.760, se não rompe lá tem que perder 4.552. E X, índice de energia, está aqui em cima dessa LTB, brigando com força, fez esse 618 aqui e voltou a subir, a minha perspectiva é que rompa o 68602, hoje encontrou uma força compradora interessante, então show de bola. O IFIX está aqui brigando de lado, nada para fazer. O IFNC corrigiu o que queria corrigir, está aqui em região de 50%, tocou a LTB. Lembra que eu falei nesse fim de semana que se tocasse a LTB seria um cenário bacana. É, não via perdendo 618 e de fato está aqui, pessoal. Se materializou, volume caindo, mostrando que é só um processo corretivo. E GCX de lado, tocou a 9, tranquilo. E MET, e MET a gente já avisou na sexta-feira que iria ter uma correção e teve, tá aqui e teve, certo? O volumaço bateu lá na, na, no 50% desta própria fibra, certo? Controlar a resistência agora suporte, acionou essa estrela cadente, porém aqui deixou enforcado. Se você me falar, Luciano, isso é um padrão de continuidade baixista, eu vou concordar contigo. É um padrão de reversão baixista. E se tiver espaço para corrigir, pessoal, e tem espaço para corrigir, tranquilo, em paz, nada do que se preocupar. E MOB? E MOB está aqui, correção na parte baixa, deixa um martelo digno aqui, digno, digno, digno. Se romper essa máxima amanhã, eu tenho interesse comprador, então eu já vou deixar meu alarme aqui. O IC, pessoal, índice de saneamento. Correção na parte baixa, foi lá embaixo, tocou a 21, voltou, virou a nova para cima. Então, rompeu a máxima de hoje, amanhã é compra, vamos voltar para 9.4. Small caps, fizeram uma contração aqui até 50% de FIBO, chegou muito próximo dessa LTB, virou a nova para baixo. Se você me falar, perdeu a mínima venda pelo setup Laruídas, eu concordo contigo. Só que aqui o risco retorno está mais interessante para compra do que para venda. Para uma compra, você tem um stop mais barato do que para venda, certo? Utilities virou a 9 para baixo, confirmou o movimento, 9.1 acionado, só que cuidado que está de lado, pessoal, cuidado que está de lado. Dolfoot, Dolfoot uh, chegou a estressar durante o dia, deixa uma nova estrela cadente do jeitinho que fez nesse dia, então para amanhã eu tenho perspectiva baixista para o nosso dólar. Ele está só, lembra do que a gente sempre fala, pessoal, mercado desce. Ele desce subindo, desce subindo. Então tranquilo, hoje tocou a ver o app aqui, voltou a cair tranquilo e sossegado, volume mostrando que é de fato um movimento corretivo, então eu espero um movimento baixista para o nosso querido Doll, também conhecido como Jason, Dolly, Dolita, né? O índice futuro por sua vez tocou 38.2 desta correção, tocou a LTB com precisão cirúrgica. E tocou a VWAP, entrou força compradora. Então, e principalmente, pessoal, pela, ta, pela queda na taxa DI, eu estou com perspectiva compradora para amanhã. 
Pô, Luciano, mas no final de semana você está com perspectiva vendedora, agora você está com compradora? Sim, pequeno panda Luna. Isso é o mercado, a gente se adapta. O mercado manda, a gente obedece, o mercado é soberano. Nós estamos aqui para analisar e nos adaptar aos cenários. O mercado já corrigiu o pedaço da perna, respeitou a LTB, fez um pequeno pullback, então perspectiva compradora. Simples assim. Hum, beleza? O que mais, pessoal? Vamos falar agora das commodities. O boi gordo segue sua perspectiva autista, tem essa LTB aqui para guiar, guiar os preços. Deixa eu ligar meu hino. Para guiar os preços, certo? Para guiar os preços e tá indo tranquilo em paz. O milho, por sua vez, finalmente rompeu esse canal de baixa. Legal, bacana. Uh, pessoal, deixa eu só estender esse negócio aqui para a esquerda. Estender a direita, né? Pronto. Rompeu aqui, eu vejo intenção compradora de forma sensacional. Para o milho. O café. O café está aqui indo forte, correção na parte alta da ideia de um marubuzu, da ideia de um mastro bandeira e se replicar joga o mercado lá em cima. Ouro por sua vez, abriu o gap up, gap up é quando abre gap de alta, gap down é quando abre gap de baixa, ok? Abriu o gap up, virou a nova para cima, rompeu a máxima, é compra, mas está aqui na 21, isso aqui pode ser um PC de venda, se perde a mínima. O volume comprador mais baixo mostra que isso é só um processo corretivo pela teoria de down, e se a gente traçar uma Fibonacci daqui para cá, a gente tem o um mercado trabalhando em região de Fibo, meus amigos. Isso mostra o quê? Que o mercado está cumprindo o que a gente sempre fala. O mercado desce subindo, sobe e caindo. Então, tudo dentro da normalidade. Aqui temos a soja Pancadão pra cima, meu amigo. Formou um fundão aqui, jogou pra cima com vontade, hein? Aqui jogou forte. E é isso, segue firme, tranquilaço. Taxa de juros DI, taxa DI FUT. DI FUT, Marubuzu violento, abriu próximo da máxima, fecha na mínima. Lembrando que quarta-feira tem copom, então podemos aí ter uma Selic a 5% já na quarta-feira com. Possivelmente algum, alguma entrelinha aí do Banco Central já abrindo margem para uma Selic 4,75, quiçá 4,5, pessoal. Então, extremamente positivo. Beleza? Show de bola. Day 25. Day 25, idem. Tranquilaço. Ok. Agora vamos falar das Blue Chips. A BEV. A BEV, correção, tranquilo, pessoal. Nada demais, a média continua virada para cima, tem um 9.3 aqui, rompeu a máxima é compra. Bebas, Bebas está aqui, tocou a 21, deixou um PC de compra armado aqui, rompeu a máxima é compra. Lembrando que teve gente que entrou nesse 9.1 aqui, só que provavelmente já finalizou a posição quando tocou a 21, né? Daqui para cá nós tivemos quanto de lucro? 1.82, se o camarada não fechou aqui ele merece tomar stop. Sem preconceitos, tá pessoal? Porque, pô, região de suporte, né? A gente não pode ficar brincando com dinheiro em região de suporte. Então, bacana esse movimento, legal. Em BBDC, BBDC, se eu traçar uma FIBO neste movimento, eu acredito que vai ter região de FIBO. E está, está aqui, 38.2 tocado com maestria. Está aqui, 38.2 em cima da média, deixa um PC de comprar armadinho aqui, romper a máxima, é compra e está em região de FIBO. Aí é o que eu falo, pessoal. O que, que é mais interessante? Vender aqui com mega do stop aqui em cima ou comprar aqui com stop barato? Comprar aqui com stop barato, né, pessoal? Lembra sempre, o que, que a gente busca? Comprar ao som de bombas, vender ao som de violinos. Grava isso. Nunca vá no efeito manada. Você quer comprar quando todo mundo quer vender e você quer vender quando todo mundo quer comprar. Mente vencedora, pessoal. Mente de big player. Mente de quem gere bilhões. Pense grande mesmo que você seja pequeno. Assim você vai ter atitudes de gente grande. Ok? E a principal atitude de gente grande no mercado financeiro começa pela gestão de risco. Ok? Quanto maior você é, mais risco você corre. Então, show de bola. BRFS3, de lado, nada para fazer, papel chato. E Bob já falamos. 
e a RBR. Tocou na 21, deixou o Marubuzu pesadaço aqui, rapaz do céu. Alvo 108,50. Acima disso, compra. Itaúsa, deixou aquele espécie de estrela cadente, doji na, na sexta-feira, foi fora da banda fecha dentro. Hoje deixa o enfocado tocando na 9. Isso aqui eu vejo com perspectiva positiva, pessoal. Por mais que você me fale, ah, isso aqui é um padrão baixista, eu concordo, volume bem forte na venda. Se entrar correção, tem espaço tranquilo, porém, é, pelo contexto geral, eu vejo força compradora. YouTube. YouTube corrigiu o que queria, veio na VWAP, veio na 9, deixa aqui armado 9.2, de compra. Rompeu a máxima é compra e corrigiu em região de FIBO. Se tiver mais correção, tranquilo, plausível e sossegado. JBS, por sua vez, foi lá em cima e voltou com vontade. Então aqui já deixa um cenário vendedor no ar. Lembrando que tem muito research aí, muito camarada influente no mercado entrando short em, em JBS. Então quem tá long, quem tá comprado, administra a posição aí, que teve nego entrando forte aí, beleza? L. Ren, confirmou... A entrada foi nesse 9.1 aqui, quem tá fora não tem por que entrar agora, tá 4% de, de alta e de baixa, né, é, em relação ao 9.1, se a gente traçar uma FIBO daqui pra cá, tá em região de 61.8, tranquilo. Petro 4, Petro 4, abriu o gap up, chegou quase próximo do nosso alvo, o volume hoje foi absurdamente alto, se você me perguntar, Luciano, você acha que esse fecha esse gap? Acho, acho que fecha. Por quê? Vamos lá? Vamos fazer... Vamos brincar aqui? Você concorda comigo que isso aqui pode ser um gap de medida? Tudo que a gente teve antes dele, a gente pode ter repetido depois. Quer ver? De cá pra cá a gente teve uma variação de quanto? Não, vamos pegar em, em, em reais. Isso aqui foi quanto? 26,66. E aqui foi... 27,77. Então, 2666, 2777. Tá. 2666, 2377. Então, a gente teve uma variação de 2.89. Agora, vamos pegar esse 289 mais 2666. Isso dá quanto? 2955. Quer dizer que, deste movimento para lá, levaria o mercado mais assim. Então, desmonta a ideia de gap de, bar, de, gap de medida aqui, pessoal. Não foi gap de medida, por mais que me pareça ser um gap de medida. Quantos por cento a gente teve daqui para cá? 7.61. Quantos por cento a gente teve daqui para cima? 8.44. Eu entendo isso daqui como um gap de medida, tá fora da banda. Fecha aqui uma, uma espécie de enforcado. Eu enxergo dessa forma. Então, pode chamar alguma correção? Pode sim, mas se continuar estressando lá fora, continua subindo, né? É rente. Fez um harami, simples assim, um volume mais baixo. Se rompe essa máxima aqui, eu vejo intenção compradora. A Vale fez o que a gente falou que iria fazer, né, pessoal? Corrigiu aqui em cima dessa LTB, tranquilo. E é isso, deixou aquela estrela cadente. Isso aqui configura um bebê abandonado de topo. Ah, tava em cima da 200 aqui, já abriu perdendo 200 e foi abaixo. Se tiver mais correção, também acho completamente plausível. O, o movimento ideal aqui é aqui em cima, lá pela região dos 50 reais. Beleza? Vamos falar agora das maiores variações do dia. Azul e Gol. Tradei essas duas hoje o dia inteiro, na compra, na venda, na venda, na compra. Fiz umas quatro operações em cada uma delas e dormi comprado nas duas. Aí você me pergunta, Luciano, mas que raio foi que você viu que você comprou, você dormiu comprado? Uma queda de 8,9%. Quase 9%. Eu comprei azul em 47,07 e comprei gol a 32,05, certo? Tô comprado nas duas. E eu vejo que amanhã, no mínimo, deve ter um repique. Pode até voltar a cair, pessoal. Não invalida essa ideia, não. Mas pode ter um repique aí no papel. Tranquilo, tranquilo, beleza? A Gol, idem. A Gol tá aqui em cima dessa região de 50% dessa fibra maior aqui, ok? Tá aqui tranquilo em paz e eu vejo espaço para dar uma repicada para cima. A Vale já falou, e Semig. Semig tá aqui em região de 50%, abaixo desse ponto tem a 200 para segurar preço. E vem o 1467 aqui. O Edge 3 deixa uma Twin Towers de topo, que também dá uma ideia de pinça, fechou fora, fechou dentro. Tem espaço para correção, sem dúvidas. Raio 3. Raio 3 a gente tá, já falava desse enfocado aqui desde quinta-feira. E é isso, virou nó para baixo agora, já está em região de fibra aqui, tem mais espaço para cair tranquilo. YouTube já falamos, MRV. MRV fez o que tinha que fazer, né pessoal? 
caiu, corrigiu 618 e volta a cair. Como perdeu 618 aqui, 38.2, o espaço agora é até 1634, ok? Amigo, você não está entendendo o que, que eu estou explicando? Nada disso. Eu espero estar sendo o mais objetivo possível. Mas caso você não esteja entendendo, você é meu convidado, entra aqui no grupo do Telegram, tá aqui na descrição. Antemão, deixa seu like aqui no vídeo. Se você está gostando do trabalho até agora, deixa o seu like, ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Isso motiva bastante a nós continuarmos com esse excelentíssimo trabalho, tá bom? Compartilha nas suas redes sociais, ajuda na divulgação do bom trabalho. Faça isso daqui com muito amor, muito carinho, muita dedicação. Eu estudo muito todos os dias para passar um conteúdo de valor a todos vocês, ok? E se você quiser aprender mais, quiser aprender comigo, ter aula particular sobre o mercado comigo, entra lá no grupo do Telegram, me chama no privado, que eu vou ter todo o prazer do mundo de ser seu professor, ok? Vamos seguindo nos trades aqui. MRV fez o que tinha que fazer, se continuar o movimento, vem até 16,34. Só que, só que, só que, só que. Seria que mais baixo, pessoal, juro de financiamento cai. Juro de financiamento caindo, construtoras vão para a lua. Seria todo esse movimento já uma puxada para baixo para depois para puxar para cima? É possível, é possível. Vamos ver o desenrolar aí ao longo dessa semana, ok? Sub 11, pessoal, qualquer correção nesse papel é tranquilo, não tem dor de cabeça. CSNA3, idem, né? Deixou esse engolfo aqui e continua seu movimento baixista, tranquilo. Ah, BPAC. BPAC, bateu 618. É, eu deixei isso aqui no radar, mas acabei não entrando, uma pena. Deixei no radar para shot, mas acabei não entrando, faz parte. CVCB3, pancadão para baixo, hein? Rapaz do céu. Aqui acionou esse 9.4, já está dando aí 2.46. Vamos falar das maiores altas do dia? Cielo, não tem como falar, né? Não tem como não falar. Aí, pessoal, bateu 618, voltou, a gente falou que o quê? A nossa perspectiva era 8.28. Acima de 8.28, ela tem um paredão aqui que é 200. Se ganha 200, ela tem alvo aonde? 8.76, boa sorte aos comprados. Crote 3, crote 3... Tá aqui, 50% de FIBA, eu falei que eu ainda tinha perspectiva positiva para esse papel. 11,73 tá bem ali, muita gente grande comprando esse papel. Petro já falamos. O GPA, o GPA, correção, né, pessoal? Correção, você quer ver como é um movimento corretivo? Isso aqui eu entendo como foi um gap de fuga, não há dúvidas, concordamos sobre isso, né? Então, tudo bem. Uh, tá aqui, pessoal. Chegou muito próximo 38,2, negou 9,1, virou 9 para cima, acionou 9,4. Rompeu a máxima, mania é compra. Simples assim, beleza? Então, show de bola. E a RBR já falou, GNDI3. Opa. GNDI3 caiu. Qual que era a ideia aqui? Uh, se eu traço uma FIBO daqui desse ponto até esse ponto, tá aqui. Tocou 50%, repicou. Tentou voltar, repicou. Deixou um PC de compra aqui e acionou esse PC de compra porque foi encontro com a 21, ok? Ok. E virou a 9 para cima, deixando um 9.1 também armado aqui, pessoal. Então, temos perspectivas positivas aí para esse papel, beleza? Tem uma VWAP mensal aqui, acima disso eu vejo intenção compradora. Nato 3, vejo vocês em 74.42, isso não é segredo. Sus B3, esse cavalo de Troia aqui, eu tô short nesse papel e ele tá me enganando, ele, ele, ele se finge de morto para enganar o coveiro, né? Ele que, fala que quer cair, mas não cai, e aí fica difícil. Mas é isso aí, tomar chumbo no mercado também faz parte, pessoal, para isso que existe o stop. A gente não esconde nada aqui não, beleza? Inclusive eu opero junto com os meus alunos no Skype, eu faço questão de dar aula durante o pregão, que é para a gente operar junto, para o aluno entender o meu racional e eu procurar ajudar o aluno no racional dele, beleza? A SUSB, ela simplesmente ela não quer saber de corrigir, né? Deixa eu fazer uma... Uma maracutaia aqui para ver uma coisa. Movimento corretivo veio até o 38.2. Ao romper o 100, ela tem como alvo aqui no topo anterior 35 reais. É isso aí. Tá aí, ó. 35.3. Esse seria o alvo da SUSB e fechou na máxima. Só que o volume é mais baixo. Isso incomoda um pouco quem tá comprado. Beleza? Deixa eu ver como é que tá o ADV desse papel. Subindo. Com força. Já tá mais alto que o topo anterior. Certo? Já está mais alto que o topo anterior. E é isso aí. Deixa eu ver se a gente tem uma LTB aqui. Tem sim.
Tá aí, agredindo a LTB. Se amanhã rompe, tem espaço amplo para subir esse papel. Marfrig, continua sua escalada autista, né? Simples assim, beleza? BTOW3. Uh, vamos lá, BTOW3. Dá uma ideia de ombro cabeça ombro isso daqui. Dá. E se porventura um papel desse abre com um gap down muito forte, ele deixa uma ilha de reversão muito feia. E o OBV continua para baixo. Então não sou comprador desse papel por hora. Magazine Luiza corrigiu, foi 98618, voltou, voltou em cima da LTB. Se amanhã rompe essa LTB, ponto positivo, pontos comprados. Mas o OBV continua tendo tendência de baixa. Beleza, deixa eu ver como é que foi o volume do dia. O volume da média, tranquilo, vejo isso como um positivo. Tudo bem? Beleza, então agora vamos analisar o mercadinho lá fora. Cadê? Meu Deus, quanta tela. Pera aí, pessoal, deixa, deixa eu me localizar nas telas aqui, que tem muita tela nesse negócio aqui. Cadê você, amigo? Pronto. Hum, vamos lá, amigos. EWZ gráfico um diário. Tocou 38.2, voltou a cair, abriu em gap down hoje, tocando antigo 38.3, outrora resistência, agora suporte. E tá aí, já mostrou a intenção compradora. Tranquilo, tranquilo, beleza? Um BBDC tá aqui na 21. Tem um PC de compra prontinho aqui. Esse pavio superior não me dá, não me dá boa, uma boa perspectiva, sinceramente. E tube também não. Deu essa estrela cadente, acionou em gap down e fechou próximo da mínima. O BV virou para baixo lá fora, isso não me dá uma perspectiva positiva. Petrobras, tá lá, tocou alvo, pessoal, viu? Ah, nossa, notícia, vai ter gap up e vai para a lua. Não, bateu o alvo, simples assim. Vale. Corrigindo, tá aqui já em 38.2, tranquilíssimo. Ambev também, tá corrigindo, tá de encontro com a 21 aqui, ok. Nasdaq Composite, deixa aqui uma... Não dá pra gente chamar isso daqui de enfocado, porque não é topo. A gente não sabe se é topo. Mas também não dá pra chamar de martelo, porque não sabe se é fundo, né? Tem uma LTB aqui? Uma LTA, aliás. Vamos ver. Tem, foi perdida, né? Foi perdida. Vamos ver o que, que o mercado vai fazer amanhã. Esse aqui é o Nasdaq Future, tá, pessoal? Nasdaq à vista tá aqui, abriu com o gap down, fechou próximo da máxima e é isso aí. Tem também essa LTB aqui. Olha lá. Essa daqui a LTB tá sendo conservada. A LTA, perdão, tá sendo conservada. Ah, Dow Jones. Dow Jones deixou esses dois, um doji, outro doji, hoje acionou o doji. O MACD já tá mostrando divergência de topo. Pode ser que chame venda. SP500, idem. Mesma configuração. SP500 Future. Abriu na máxima, fechou na mínima. Não gostei muito disso aqui, não. Região de resistência, fecha desse jeito. Não, não deixou uma configuração muito bonita. O VIX, por sua vez, só 6,77 de alta, né? Só. Essa região de 15,50, outra hora, suporte agora resistência. Deve segurar preço, certo? O MACD já mostra uma divergência pesada no, na venda aqui, tá? Pesada. Vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer. E o K100, FTSE, deixa aqui uma Twin Towers com pinça de topo. O ABV dá uma ideia baixista. Vamos ver o que, é que ele vai fazer. Tem uma LTBzinha, tem uma LTA, mas uma linha de estar tá trocando uma pela outra hoje. Pelo amor de Deus, tá aqui. Tem uma LTA aqui, beleza? DAX, DAX. Depois de toda essa pancada para cima, deixa um candle mais baixo, tranquilo. Se tiver correção aqui, é sossegado, a BV virou para baixo, mas está nas máximas. Uh... China. China chegou a subir no intraday, mas fechou junto dessa região aqui, outra hora resistência agora suporte, né? E é isso, se tiver correção, tranquilo, veja aí como movimento saudável. 
crude oil branch largo o SLTB para baixo e vem na segunda LTB aqui no semanal que a gente marcou os estudos já nesse fim de semana pessoal então tá aqui do gizão do gizão entrou um volume comprador muito forte vamos ver o que, que vai acontecer mais tarde na abertura crude oil WTI abriu na mínima vai para a máxima certo e rasgou aí as duas LTB com convicção as duas duas com convicção então forte esse movimento bem forte vamos ver se confirma agora o gás natural acompanhou o movimento tranquilo o ouro por sua vez subiu tranquilo também eu vejo isso daqui como um estresse ó de novo ele abre com um gap up e fecha na mínima próximo da minha pelo menos respeitando essa LTA outrora suporte agora resistência o DXY, por sua vez, houve uma alta muito forte, chegou muito próximo da LTA, que nós havíamos dito que o tocaria e volta a subir. Índice emergente, abriu em gap down e continuou em gap down. Vale frisar que, tá, que se segurou aonde? Na LTB. Ok? Na LTB, o MACD já mostra que tem espaço para correção. Na parte do Forex, pessoal... Dólar valorizado contra o euro, libra esterlina, n e franco suíço. E nos emergentes, apreciado contra sua grande maioria, sendo que o real teve me melhor desempenho dentre eles. Ok? E agora vamos falar de quem, pessoal? Fluxo. Fluxo, fluxo, fluxo. Certo. que eu, os gringos anda, andra, andaram aprontando em terras tupiniquins. O minério caiu, pessoal, hoje, tá? Já adianto para vocês, não precisa nem a gente analisar aqui, ele caiu 1.70 e alguma coisa. Ok, contratos futuros do Ibovespa. Deixa eu carregar aqui, porque esse site é meio complicadinho, tá? Diminuíram de 100 mil para 96 mil, entraram comprando, positivo. No mercado à vista eu já sei que eles entraram comprando também. Eu estava com... Ah, aqui não atualizou ainda, mas eu sei que eles compraram 400 milhões, pessoal. Esse saldo aqui reduziu para um bi negativo. Extremamente positivo. Para quem estava com dois, né? Então, positivo para caramba. Já no dólar, estava com 181, foram para 186, 5 mil de acréscimo. E na taxa DI devem ter vendido até a alma, né? Ah, pior que não. Compraram, né? Compraram na sexta-feira, 3 mil contratos, nada expressivo. Por sua vez, eh, os institucionais venderam pesado, né? Tava com 374, foram para 170. Venderam quase 200 mil de posição. Certo, meus amigos? Muitíssimo obrigado pelos, pela sua audiência. Muito obrigado pela sua parceria. Obrigado pelo feedback que você tem dado. Espero que a voz desse vídeo tenha ficado melhor. Procurei falar um pouco mais alto que o outro vídeo pessoal tinha feito aí um feedback sobre o áudio mais baixo. Espero que esse esteja ok. Não se esqueça, caso você tenha gostado do trabalho, por favor, curta, compartilhe o vídeo, comente. É, vamos debater, entra lá no Telegram, hoje foi bem legal. Todas as operações que eu fiz, eu fui mandando lá. Só lembrando, pessoal, esqueci de falar no começo do vídeo. Nenhum conteúdo, nenhuma dessas análises, nada do que eu falei aqui, nada do que eu disse que entrei ou saí, tem cunho de indicação ou recomendação. Eu não sou analista imobiliário de valores, não tenho pretensão de ser por hora, Nada do que eu falo aqui tem cunho de recomendação e indicação. Tudo isso tem a ver com a minha própria carteira. Eu sou uma pessoa física como você que está aqui operando nesse mercadão. Beleza? Um fortíssimo abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã. Espero que você goste e o vídeo seja de bom investimento para você e para o seu tempo principalmente. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até amanhã.